Seu Evilásio é um dos moradores do bairro da Raiz que foi afetado pela subida das águas do Rio Negro. Ele conta que a casa onde mora está tombada e agora corre o risco de cair definitivamente. Porque a hora que eu estou na água, chegou a madeira e se Deus quiser eu vou pegar e vou fazer minha maromba para sair d'água. Evilásio foi uma das 400 pessoas cadastradas pela Secretaria de Assistência Social para receber o kit madeira. O material são tábuas e ripas que vão ajudar as famílias a construir marombas para facilitar o acesso às casas. A distribuição teve o apoio do Corpo de Bombeiros. Nós estamos fazendo levantamento, inclusive entregas de kit e das demais necessidades de cada pessoa. Para esta autônomo, o governo ainda não manifestou ajuda aos moradores do Beco Independência. Segundo ela, a situação está complicada porque os moradores estão pagando para chegar em casa. A gente tem que pagar catraia para ir comprar pão de manhã, para comprar almoço, para tudo a gente tem que pagar um real para poder sair de casa. Além da distribuição de madeira, a ação também envolve a retirada de lixo da beira dos igarapés e o trabalho de equipes com orientação de prevenção contra doenças. Mas alguns moradores dizem que ainda não receberam madeira para a construção de pontes. Caso chegar a madeira, nós mesmo podemos fazer a ponte ou a maromba, alguma coisa. Olha a água, lá nas nossas casas está dando água pelo joelho. A Defesa Civil já está fazendo um estudo. O rio está baixando em algumas partes e outros estão aumentando. Então, o que, as pontes que estão sendo feitas aqui, as marombas que estão sendo colocadas, com certeza elas vão aguentar até que a partir de setembro essas pessoas já, que já estão cadastradas saiam daqui para a gente começar o prosamento. Música